সুপ্রিয় এইচএসি ও আলিম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিন্দু সিস্টেম আইসিটি অ্যান্ড কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে আমি কামাল আহমদ তোমাদের জানাচ্ছি স্বাগতম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমি তোমাদের দেখাবো অক্টাল গুণ কীভাবে করতে হয় আমার আজকে দশম টিউটোরিয়াল এর আগে আমি আরও নয়টি ক্লাস তোমাদের নিয়েছি বিভিন্ন বিষয়ের উপর তো আজকে আমি দেখাবো তোমাদের অক্টাল গুণ কীভাবে করতে হয় অক্টাল গুণ আমি অক্টাল গুণের জন্য আমি সর্বপ্রথম অক্টাল সংজ্ঞাগুলো প্রথমে লিখে নিচ্ছি তোমাদের জানা আছে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত মোট আটটি সংখ্যা হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা তো শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটি সংখ্যা হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা তো আমি অক্টাল সংখ্যা গুণ করার জন্য তোমাদের একটি উদাহরণ দেখাচ্ছি যেমন উদাহরণ একটা উদাহরণ নিলাম গুণ পঁচিশ সমান আমরা অক্টাল লিখি পাই এই সংখ্যাটা আমরা গুণ করব সংখ্যাটা অবশ্যই অক্টাল তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি এখানে অক্টাল বৃদ্ধি দিয়েছি সংখ্যাটি হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা তো আমরা এই যে অক্টাল সংখ্যা এই সংখ্যাটিকে আমরা কি করব গুণ করতেছি তো দুঃখ গুণ করতে হলে আমরা যেভাবে আর কি গুণ করি আমাদের ডেসিমেল ঠিক ডেসিমেল মতো কিন্তু একটু পার্থক্য আছে আর কি তো আমি বসাচ্ছি গুণ বসাচ্ছি দেখো পঞ্চান্নকে পঁচিশ দ্বারা গুণ করব আচ্ছা এটা আসলে অক্টার সংখ্যা আমরা দেখি এই সংখ্যাটা হচ্ছে অক্টার সংখ্যা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হয় আর এই যে সংখ্যা আমরা পঁচিশ দেখতেছি আসলে অক্টার সংখ্যা এই অক্টার সংখ্যা হয় একুশ আমি তোমাদের সংখ্যাটা দেখাবো পরবর্তীতে প্রমাণ করে সংখ্যাটা আর কি দেখাবো প্রথমে আমি গুণটা করে নেই তো দেখো এখানে পাঁচ এখানে পাঁচ পাঁচ পাঁচে কত হয় পঁচিশ পাঁচ পাঁচে হয় পঁচিশ এখানে আমি পঁচিশ বসাতে পারব না কারণ হচ্ছে অক্টালে অক্টালে পঁচিশ কোনো সংখ্যা নেই শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত সেক্ষেত্রে আমি কি করব পাঁচ পাশে এই পাঁচ দ্বারা যখন এই পাঁচকে এই পাঁচ দ্বারা এই পাঁচকে যখন করব গুণ তখন আমি কি করব যখন আমার পঁচিশ হয়ে গেল তখন আমি কি করতেছি দেখো পঁচিশ এই পঁচিশকে সরাসরি পঁচিশ বসানো যায় না সেই জন্য অক্টালের বৃত্তি আট এই অক্টালের বৃত্তি আট আট দ্বারা আমি ভাগ দেব ভাগ দিলে আমি দেখি আট তি আছে চব্বিশ চার আটে বত্রিশ তি আটে চব্বিশ তিনবার যায় তি আটে চব্বিশ তাহলে তাকলো কত তাকলো এক এই যে এক তাকলো এই এক আমরা এখানে বসাবো আর আমাদের অবশিষ্ট আমাদের ভাগ ফলে যে যে সংখ্যাটা তাকলো পাইলাম যে যতবার গেল অর্থাৎ তিনবার গেল এই তিনটা আমাদের হাতে থাকলো আর বাঘ শেষ সংখ্যাটা আমরা এখানে আনি বসলাম এই তিন আমাদের হাতে থাকলো মনে রাখতে হবে আমাদের হাতে থাকলো কত তিন তো দেখো এখানে আছে পাঁচ এখানে আছে পাঁচ পাঁচ পাঁচে আবার কত হয় পঁচিশ হয় পঁচিশ আর এই যে হাতের যে তিন পঁচিশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আর হাতের তিনে কত হয় ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ তাহলে আবার আমরা আঠাশকে কি করব অক্টালের বৃত্তি দ্বারা ভাগ দেব ভাগ দিলে আমরা আবার পাই থি আঠে তিন আঠে ছব্বিশ তাকলো কত চার তাকলো কত চার আট থেকে চার গেলে চার তাকলো চার এই অবশিষ্ট সংখ্যাটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসব আর এই যে তিন এই তিনটা আমাদের হাতে থাকলো তো দেখো লক্ষ্য করো তোমরা এখানে আর পাঁচ তারা আর কোনো সংখ্যা নাই যেহেতু আর কোনো সংখ্যা নাই সেহেতু আমার এই যে অবশিষ্ট যে আমার যে হাতে যে তিন তাক ছিল এই তিনটা আমি বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দিলাম শেষ হয়ে গেলো 
অর্থাৎ এই পাঁচ দ্বারা আমি দুইটাকে প্রথমে গুণ করলাম এবার আমি কি করব পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ দুই দ্বারা গুণ করব আমরা জানি গুণের ক্ষেত্রে শেষের সংখ্যাটাকে হয়তো কেটে দেওয়া বা আরকে একটা শূন্য দিয়ে দেই আমরা সেই জন্য আমরা একটা কেটে দিলাম একটা গড় কেটে দিলাম একটা গড় কেটে দিলাম তখন দুই পাঁচে দশ হয় দুই পাঁচে কত হয় দশ হয় কিন্তু অক্টালে আট দশ অক্টালে দশ বলে কোনো সংখ্যা নেই দশ আছে কিন্তু এইভাবে দশ কোনো সংখ্যা নেই সেই জন্য আমরা কি করতেব সেই জন্য আমরা এই দশকে আবার কি করব আমরা ভাগ দিব কত দিয়ে দশকে আমরা ভাগ দিব আট দিয়ে তাহলে আট একে আট যদি তাহলে আমাদের অবশিষ্ট থাকলো কত দুই এই দুইটা আমরা এখানে পেলাম আর এক আমাদের অবশ্যই আমাদের হাতে থাকলো এক এবার দেখো আবার দুই পাশে হয় দশ আবার দুই পাশে যদি দশ যদি হয় তাহলে আমরা কি করব আর এই যে হাতে যে এক থাকছিল হইলো এগারো দুই পাশে দশ আর হাতের এক হইলো এগারো এগারোকে কি করতে হবে আমরা আট দ্বারা যদি বাঘ দিতে আটেকে আট ন দশ এগারো থাকলো তিন থাকলো তিন এই তিনটে আমরা এখানে বসাবো এক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো সংখ্যা নাই কিন্তু আমাদের হাতে থাকছে এক তাই আমার হাতের একের এক এখানে বসিয়ে দিলাম এখানে বসিয়ে দিলাম আমার দুই দ্বারা গুণ হয়ে গেল এবারে কি করব এবারে গুণের ক্ষেত্রে কি করতে হয় যোগ করতে হয় তাই আমি কি করব সংখ্যাটাকে যোগ করব সংখ্যাটাকে এই দুইটা সংখ্যাকে যোগ করব তো দেখো তোমরা একের এক চার আট দুই এক তো হয় পাঁচ ছয় হয় আর তিন তিন ছয় হয় আর একের এক আমরা পাইলাম ওয়ান সিক্স সিক্স ওয়ান ওয়ান সিক্স সিক্স ওয়ান এই ওয়ান সিক্স সিক্স ওয়ান পেলাম আমি এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যা দ্বারা এই সংখ্যাটার গুণ করে মনে আছে এই সংখ্যা কত বলছিলাম আমি এই যে অক্টার সংখ্যা আছে এর সমানের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ ছিল আর এখানে এই যে পঁচিশ আমরা দেখতেছি আসলে এটা আমাদের ডেসিমেলের একুশ ছিল তাই এটা আমি করছিলাম এখন আমি কি করব এখন আমি প্রমাণ করব যে আমার অঙ্কটা হয়েছে কি না বা এটা আমি প্রমাণ করব তো একেতে লক্ষ্য করো তোমরা আমি আচ্ছা এই রেজাল্টটা বসে দিই ওয়ান সিক্স সিক্স ওয়ান আচ্ছা দেখো কিভাবে আমার এই পঞ্চান্নটা কিভাবে অক্টালে পঁয়তাল্লিশ আমরা পঞ্চান্নকে যদি কি যদি করি পঞ্চান্ন এটা হচ্ছে অক্টাল অক্টাল থেকে ডেসিমেলে তো অবশ্যই এর আগে আমি একটি ক্লাস নিয়েছিলাম তোমাদের অবশ্যই তোমাদের মনে আছে অক্টাল থেকে ডেসিমেলে নেওয়ার দুটি পদ্ধতি আছে এর মধ্যে একটা পদ্ধতি হচ্ছে আট দ্বারা গুণ করে আমি এই পদ্ধতি অবলম্বন করতেছি যেমন পাঁচ গুণ আট প্রতিটার সাথে আমি ভিত্তি গুণ দেব আবার যোগ এই পাঁচ গুণ আট এটাকে যদি জিরো দেই অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ডান থেকে শূন্য দিয়ে বসে আর এটাকে যদি ওয়ান দেয় তাহলে দেখো পাঁচ হ্যাঁ গুণ আটেকে আট যোগ পাঁচ গুণ এক সমান পাঁচ আটে কত হলো চল্লিশ আর পাঁচ একে যুগের যুগ পাঁচ একে পাঁচ তত এব আমার দেখলাম পঁয়তাল্লিশ হয়েছে পঁয়তাল্লিশ সংখ্যাটা হচ্ছে এই সংখ্যাটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ আমরা ডেসিমেল কত পাই পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশকে আমরা গুণ করেছিলাম এই সংখ্যার দ্বারা এই সংখ্যাটা অক্টালে যদি অক্টালের সংখ্যাটা হয় একুশ আমরা অক্টালে পঁচিশ আমাদের ডেসিমেল সংখ্যা হয় একুশ হয় কীভাবে হয় একটু দেখে নেই এই রূপান্তর করে নিচ্ছি আমরা পঁচিশ এটা হচ্ছে অক্টার সংখ্যা এটা যদি ডেসিমেলে যদি ট্রান্সফার করি তাহলে কি পাই দুই গুণ আট যোগ পাঁচ গুণ আট শূন্য এক সমান দুই গুণ আটেকে আট যোগ পাঁচ গুণ এক সমান আট দুই আটে ষোলো যোগ পাঁচ একে পাঁচ তখন পাঁচ আর ষোলো কত হলো একুশ হলো আমি বলছিলাম তোমাদের সংখ্যাটা একুশ তাই আমার দাঁড়ালো কি দাঁড়ালো এখন আমি গুণ এইটাই করছিলাম আর কি যে একুশ 
অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ গুণ একুশ করছিলাম অকটালে আমি ডেসিমেলে এটা তোমাদের দেখালাম আমরা এটা কি করব আবার গুণ করব গুণ করে যে ফলাফল হবে ফলাফলটাকে আমরা ডেসিমেলে যদি আর কি রূপান্তর করার পর যদি দেখি এইটা যদি হয় তাহলে বুঝবো যে আমাদের এই অঙ্কটা সঠিক হয়েছে তাহলে একটু লক্ষ্য করব এই অঙ্কটা আমরা ডেসিমেলে করতেছি তোমাদের বোঝার জন্য পাঁচ একে পাঁচ আর চার একে চার এক ঘর কাটা দিলে দুই পাঁচে দশে শূন্য হাতে থাকবে এক আর দুই চাইরে আট আর একে নয় আট আর একে নয় তো পাঁচের পাঁচ চারের চার নয়ের নয় কত হলো নশো পঁয়তাল্লিশ নশো পঁয়তাল্লিশ কত হলো নশো পঁয়তাল্লিশ অতএব এই সংখ্যাটা হচ্ছে নশো পঁয়তাল্লিশ কীভাবে আমি তোমাদের প্রমাণ করে দিচ্ছি এই সংখ্যা হচ্ছে অকটাল আর এই সংখ্যা হচ্ছে ডেসিমাল আমি অকটাল গুণ করে যে এই সংখ্যা পাইছিলাম ডেসিমেল এই সংখ্যা পাইছি অর্থাৎ আমি যদি এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যাটাকে এই ডেসিমে অকটাল সংখ্যাটাকে আমি যদি কি করি আমি ডেসিমেলে রূপান্তর করে এই সংখ্যা যদি পাই তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল আমাদের অঙ্কটা সঠিক হয়েছে তাহলে এই সংখ্যাটা অর্থাৎ এইটা এইটাকে আমরা কি কী করবো এইটাকে আমরা ডেসিমেলে রূপান্তর করবো ওয়ান সিক্স সিক্স ওয়ান আমার আসলে মূলত এখানে আর কি আমার শেষ তোমাদের আর কি যে আমি গুণ করে বুঝালাম কিন্তু এটা আমি প্রমাণ করতেছি যে আমার অঙ্কটা সঠিক হয়েছে কিনা একটু আর কি দেখার জন্য বার কি তোমরা এই ডেসিমেলে করলে তোমরা বুঝবে ভালো কারণ এটা হচ্ছে আমাদের পদ্ধতি এবং এটা আমরা সচরাচর করে থাকি সেজন্য আমি তোমাদের আর কি এইটা আর কি অতিরিক্ত কাজ করতেছি তো সংখ্যাটা হচ্ছে অকটাল তো দেখো অকটালের ক্ষেত্রে ওয়ান গুণ এইট যোগ সিক্স গুণ এইট প্রতিটার সাথে তার বৃত্তি নিতেছি তারপর আবার সিক্স গুণ এইট আবার যোগ ওয়ান গুণ এইট তো এদিক থেকে যদি জিরো ওয়ান টু থ্রি যদি বসাই দেই তাহলে কী হয় দেখো ওয়ান গুণ আট আছে তিনটা আট গুণন আট গুণন আট দুই আট দেখো আট আটে চৌষট্টি আট আটে চৌষট্টি আর চার চৌষট্টি আট আটে চৌষট্টি আর চৌষট্টিকে যদি আট দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে কত পাই আমরা আমরা পাই পাঁচশো বারো হয় পাঁচশো বারো অর্থাৎ আট আটে চৌষট্টি আর চৌষট্টির আট দ্বারা গুণ করলে হয় পাঁচশো বারো এটা তোমরা অবশ্যই জানো তো আমি কি করলাম যোগ আবার ছয় গুণ আট আটে চৌষট্টি যোগ ছয় গুণ আট একে আট যোগ এক গুণ এক অবশ্যই তোমাদের জানা আছে যে কোনো সংখ্যার যদি পাওয়ার যদি তার জিরো থাকে তাহলে তার মান হয় ওয়ান সেজন্য আমি সরাসরি ওয়ান বসাই দিলাম এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে পাঁচশো বারো একে পাঁচশো বারো গুণ করলাম যোগ চৌষট্টি ছয় চৌষট্টি ছয় চৌষট্টিকে যদি আমরা ছয় ধারা গুণ করি তাহলে আমরা কত পাই দেখো ছয় তিরিশ ছয় আটারের ষাট চৌ চব্বিশের চার হাতে আসে দুই এরপরে ছয় চৌ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ দুইশো চৌষট্টি দুইশো ছয় ছয় ভুল হয়ে গেল দেখো চৌষট্টি ছয় চার চৌ চব্বিশের চার হাতে থাকবে দুই আবার চার চৌ যদি চব্বিশ হয় তাহলে হবে চার ছয় চব্বিশ আবার হলো চার ছয় চব্বিশ তখন আমাদের চার সরি ছয় সং ছয়ত্রিশ আমরা এটাকে করছিলাম ছয় সং ছয়ত্রিশ ছয় দ্বারা যদি এটা যদি করি এইভাবে দাঁড়াবে আমি এখানে বসে নিচ্ছি তোমাদের বোঝার জন্য দেখো ছয় দ্বারা গুণ করবো চৌষট্টিকে চার চৌ চব্বিশের চার রাতে থাকবে দুই আট ছয় চৌ ছয়ত্রিশ আট আটত্রিশ আটত্রিশ এটা হচ্ছে সঠিক থ্রি এইট ফোর তাহলে আমি এখানে নিলাম থ্রি এইট ফোর যোগ যোগ হচ্ছে ছয়টে আটচল্লিশ যোগ এক একে এক এখন আমি যোগ যদি করি দেখো পাঁচশো বারো তিনশো আটচল্লিশ 
আর আটচল্লিশ আর এক কত দাঁড়ালো পাঁচশো বারো যুগ তিন নিচে নিচে বললে তোমার সহজে বুঝে যাবে তিনশো আটচল্লিশ আর আটচল্লিশ আর এক তাহলে এক কত হলো দেখো আট আর এখে নয় আট চার দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো পনেরোর পাঁচ হাতে থাকবে এক আট আর চার নয় দশ এগারো বারো আর একে তেরো আর একে হাতে রেখে হয় চোদ্দো চোদ্দোর সাইড হাতে থাকবে এক পাঁচ তিন আট আর হাত আর এক হইল নয় অর্থাৎ নাইন ফোর সি ফাইভ নাইন ফোর ফাইভ অর্থাৎ এখন কি দাঁড়ালো এখন দাঁড়ালো নাইন ফোর ফাইভ আমি যখন তোমাদের বোঝাইতে চাইছিলাম যে এই সংখ্যাটাকে আমরা কি করলাম এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যা দ্বারা আমরা গুণ করে এই সংখ্যা পাইলাম আসলে কি আমার অঙ্ক সঠিক হইল মিলল কি না সেজন্য আমি এই সংখ্যার মান বের করে ফেললাম পঁয়তাল্লিশ সেই সংখ্যার মান বের করে ফেললাম একুশ পঁয়তাল্লিশকে একুশ গুণ করে আমি ফেললাম নয়শো পঁয়তাল্লিশ এখন নয়শো পঁয়তাল্লিশ সঠিক হলো কি না আমার এই ফলাফল এটা নয়শো পঁয়তাল্লিশ হচ্ছে উঠালে সেজন্য আমি এই সংখ্যাটাকে কি করলাম কনভার্ট করলাম অর্থাৎ তাকে রূপান্তর করলাম দশমিকে আমার এটা হয়ে গেল অতএব প্রমাণ হলো যে আসলে আমাদের অঙ্কটা সঠিক আর এইভাবে আমরা কি করব অঙ্ক মানে অক্টাল গুণ করতে পারব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের জাস্ট একটা ধারণা দিলাম অক্টাল গুণ এর আমার এই একটা উদাহরণ থেকে আশা করি তোমরা অক্টাল গুণ এর ধারণা পাবে আমি তোমাদের সাথে পরবর্তীতে হেক্সাডেসিমাল গুণ বা ভাগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা এই যে সময় বর্তমান সময় তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময় তোমরা বাড়িতে ঘরের মধ্যে থেকে নিয়মিত এই ক্লাসগুলো একটু ফলো করো আর তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো এটাই কামনা করি তোমাদের জন্য ভালো থাকো সবাই আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ